Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je continue la fabrication de cette jolie boîte avec des outils à main. Cette boîte va me servir à ranger cette magnifique guimbarde et ses accessoires. Et cette guimbarde, au passage, me permet de fabriquer la boîte. La boucle est bouclée. Cette vidéo est la troisième de cette série en cinq épisodes. Alors si vous prenez le train en route, la playlist est ici et aussi dans la description de la vidéo. Dans chaque épisode, je vous montre tous les détails et en fin de vidéo, je fais un bilan, ce qui me permet de progresser et de vous faire profiter de mon expérience. On a déjà fabriqué les quatre côtés de la boîte, les queues d'arondes pour l'assemblage sont faites aussi, et les rainures pour accueillir les étagères, supports d'accessoires et le fond sont prêtes. C'est le moment de faire un fond pour cette boîte. Alors, voilà le fond brut de la boîte. Évidemment, il est plus grand que la forme finale. Voilà. Et donc, d'après le plan, cette pièce, elle doit faire 268 par 186. Et bien sûr, elle doit avoir les côtés parfaitement perpendiculaires. Donc, je vais ressortir ma planche à recaler. Et le rabot, bien sûr. D'ailleurs, je vais y mettre un coup de paraffine ici. Pour améliorer la glisse. Hop. Et je vais commencer par rectifier une face. Je prends peut-être des copeaux un petit peu trop fins. un peu plus c'est de la peau de bébé deuxième face tiens d'ailleurs un petit point sur la planche à recaler j'ai prévu de mettre la cale au milieu pour pouvoir mettre d'autres angles de manière symétrique ici et en fait c'est une bêtise j'aurais dû faire deux planches une pour les angles droits avec le repère un peu plus loin ici parce que là je suis un petit peu juste pour pouvoir rectifier cette pièce de bois qui est finalement pas si longue et j'arrive vraiment à la limite parce que le rabot il commence ici quasiment à l'extérieur de la planche donc ça ça va pas donc peut mieux faire Vous voyez, c'est pas pratique. Hein. Mais bon, ça se fait. Hein. Bon, maintenant que j'ai cette face-ci parfaitement perpendiculaire à celle-là, et accessoirement ces deux faces parfaitement perpendiculaires à celle-ci, je vais pouvoir m'occuper des deux autres côtés. Donc le but maintenant, c'est de recouper la pièce un tout petit peu plus grand que la côte finale, et ensuite rectifier à la planche à recaler pour ce côté-ci et pour ce côté-là. Allez, c'est parti. Alors pour tous ceux qui n'ont pas vu la première partie de la fabrication de cette boîte, bah déjà c'est dommage, allez voir dans la description, je vous mets le lien vers la première partie. Et vous ne savez pas non plus que, en général, j'évite de mesurer parce que ça évite de se tromper. Donc là, je veux une cote de 268 mm de ce côté. Ce que je fais, c'est que je prends un réglet, toujours le même, comme ça s'il a une erreur de mesure, eh ben, je la reporte sur toutes les pièces et je n'ai pas de pièces décalées. Et ensuite, cette pièce-ci, je la mets en appui là, comme ça. Et je mets aussi le réglet en appui. Comme ça, sur cette face, je sais que mon réglet est au zéro. Ce n'est pas possible de faire autrement. Donc, quand je vais prendre ma mesure, si je prends ma mesure normalement au réglet comme ça, je peux avoir une petite erreur ici. Une petite erreur quand je trace ici. L'erreur euh, du réglet qui n'est pas parfaitement juste, ça fait trois erreurs. Alors que là, eh ben, en utilisant toujours le même réglet, si le réglet a une erreur, eh ben, elle est reportée partout, donc ce n'est plus une erreur. Et si je me mets en appui là-bas, je supprime une autre erreur. Et donc sur les trois erreurs que je peux avoir potentiellement, il ne restera qu'une seule, celle de la mesure. Donc ben, j'ai plus qu'à m'appliquer pour ne pas faire de bêtises. 268 mm. Et je prends un tranchet, hein, tant qu'à faire, histoire d'être précis. C'est exactement ici. Voilà. Donc ce bout-là, il va dégager.
Le coup de tranchée ici, il ne va pas me servir pour la découpe. Je vais couper un peu plus loin par là. Il va me servir quand j'utiliserai la planche à recaler pour m'arrêter pile sur la bonne côte. Et donc pour la coupe, je vais partir un peu plus loin comme ça. Et un trait au crayon papier suffira largement. Et maintenant, avec le rabot, je vais m'approcher du trait de tranchée ici et je vais m'arrêter pile dessus. On n'est plus très loin. Et voilà, pile dessus. Bon, oubliez immédiatement tout ce que je vous ai dit à propos de la précision de mesure. Je suis un gros naze. Je suis un petit peu énervé et surtout dégoûté. Parce que cette pièce-là, qui est unique, hein, j'ai pas assez de bois pour faire la boîte complètement. J'ai même pas assez de bois pour le couvercle, donc j'ai pas le droit à l'erreur en théorie. Et donc cette pièce-là, qui doit faire 268 mm, je l'ai recoupée à 258 mm très précisément. Donc, euh, bah, je vais tenter un truc. Je vais mettre un coup de rabot sur cette pièce-là. Et euh, je vais la coller avec des lamellos. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. On n'est pas trop mal là. Bon, on va oublier les outils à main pendant 5 minutes. Je vais mettre une lamelle ici. Et une lamelle là à peu près. Donc ça nous donne un peu plus par là. Ici. Et là. Bon, bah décidément, hein, je me suis encore trompé. À la base, je voulais mettre des lamelles numéro 0. Pourquoi bah Parce que je vais enlever un petit peu de matière ici et je voulais pas que la lamelle dépasse, même si on la verra pas puisque c'est le fond. Mais je me suis trompé, j'ai oublié de régler la lamelleuse pour ces lamellos. En fait, il faut régler la profondeur et au lieu de mettre ces petits lamellos de 0, j'ai réglé pour des lamellos de 20, les classiques. Donc c'est pas grave, il y a quand même la place ici. Je vais monter ces deux lamellos de 20 au lieu des lamellos de 0. Allez, vous vérifiez la cote avec moi, parce que moi, manifestement, je ne sais pas faire. Et voilà ce que ça donne. Bon, sur le dessus, c'est pas trop mal. Hein. Par contre, sur le côté, évidemment, c'est pas beau. Heureusement, ça ne se verra pas. Allez, il reste ce côté à rectifier et après on attaquera les feuillures.
Et voilà, maintenant, je vais pouvoir faire les feuillures du fond. Il n'y a rien de particulier, les feuillures font 6 mm de chaque côté, mais il y a quand même quelques petites choses à dire. Il faut toujours garder en tête ce qu'est le fil du bois. Alors pourquoi je vous dis ça Le bois, il est constitué de fibres. Elles sont alignées dans ce sens, ici. Comme ça. Elles sont fragiles, on peut les casser facilement en tirant dessus, comme ça. Par contre, si on les pousse, on a du mal à casser les fibres, parce qu'elles sont plaquées les unes sur les autres. Si on veut tronçonner du bois, on enfonce une lame dans les fibres. Et au début, ça se passe bien. Les fibres sont solides, elles sont maintenues par celles qui sont derrière, et la lame coupe le bois correctement. La coupe est nette. Mais à la fin, les dernières fibres ne sont pas en appui. Et quand la lame pousse dessus, les fibres cassent. On a de l'arrachement. C'est pour ça qu'il faut mettre une cale martyr derrière un bout de bois. Le martyr, il sert d'appui. Et la coupe est nette. Ce phénomène, il apparaît quand on tronçonne, c'est-à-dire quand on coupe à travers des fibres, dans ce sens-là. Quand on déligne, c'est différent. Puisqu'on coupe dans le sens des fibres, les fibres coupées sont en appui sur elles-mêmes. Et en fin de coupe, la lame élimine de toute façon la fibre et la coupe est nette. Alors, à votre avis, pourquoi je vous dis ça Eh bien, parce que quand je vais raboter mes quatre feuillures de chaque côté du fond de la boîte, je vais travailler dans le sens du fil, ici, et perpendiculairement au fil de ce côté-là. Ici, je vais déligner, je n'aurai pas d'arrachement, mais ici, je vais tronçonner. Donc, il est possible que j'ai de l'arrachement. Je vais arriver à ça au bout. Par conséquent, je vais d'abord faire mes feuillures là où j'aurai potentiellement de l'arrachement. Si je procède dans cet ordre, bah, l'arrachement, ici, il n'est pas grave, parce qu'il n'y en aura qu'un petit peu, et il sera ici. L'astuce, c'est qu'ensuite, cet arrachement, il sera éliminé par l'usinage de la feuillure dans ce sens-là. Et comme cette feuillure est faite dans le sens du fil, j'aurai pas d'arrachement. Si j'avais fait une feuillure d'abord ici, puis ensuite là, s'il y a de l'arrachement, au lieu d'être ici, il sera là, et je ne pourrais pas l'éliminer. Donc les rainures, pour le fond, sont faites. Il y a quand même une petite particularité dont je ne vous ai pas parlé. La particularité, c'est que je laisse de la marge au fond de la boîte pour permettre au bois de travailler. Le problème, c'est qu'à l'arrière de la boîte, les accessoires sont maintenus à la fois par les tablettes pour tout qu'on va monter tout à l'heure, et par le fond de la boîte. Donc si le fond bouge, et il bougera parce que le bois travaille, les emplacements pour les accessoires seront un tout petit peu décalés, ils ne seront pas alignés avec le fond de la boîte. Pour éviter ça, je vais fixer le fond de la boîte à l'arrière de la boîte uniquement. Le fond pourra toujours travailler, mais les variations ne se feront qu'à l'avant de la boîte et pas à l'arrière. Du coup, les rainures pour accueillir le fond n'ont pas toutes la même profondeur. Dans la pièce arrière, la rainure a une profondeur de 5 mm. Et dans les côtés et à l'avant, la rainure a une profondeur de 6 mm. Alors le fond, il est très beau. C'est une belle pièce de bois. Il y a des petites vénures ici. C'est très sympa. Il y a quelques petits nœuds là. Donc, euh, il y a des petites imperfections. Et de ce côté-là, bah, on a aussi la vénure qui est très jolie. Et on n'a pas beaucoup de défauts. Et en plus... Le collage que j'ai fait ici se voit presque pas. Donc le fond de la boîte, côté intérieur, ça va être celui-là. Donc ça va donner quelque chose à peu près comme ça. Donc il faut imaginer une bande de bois qui vient ici pour tous les accessoires. Et la guimbarde qui va venir se ranger comme ça. Ça va être sympa. Bon, j'ai revu le plan, et maintenant je vais récapituler, ça va peut-être m'empêcher de faire des bêtises. Donc ça, c'est le fond vu de dedans. Tout autour du fond, on a quatre feuillures, et les feuillures, elles se trouvent dessous. Pourquoi dessous Parce que sur chaque côté de la boîte, j'ai une feuillure qui se trouve à 6 mm du fond, et qui fait 6 mm d'épais. Donc... La feuillure va venir ici, elle va surélever un petit peu le fond, comme ça, voilà, donc dans le fond, on aura un petit rebord ici, sur l'arrière de la boîte. Ça évitera que toute la surface ici soit en contact avec la table ou le support qui va supporter la boîte, et si c'est pas très plat, ça évitera que la boîte bouge. Donc premier piège à éviter, faire les feuillures sur le dessous du fond. Deuxième chose, les cotes. Le fond fait 186 mm de large. C'est vérifié, c'est fait très précisément parce que c'est fait à la planche à recaler. Et cette rainure-là fait très précisément 188, donc 2 mm de plus. C'est largement suffisant pour que le bois puisse travailler. Au niveau de la longueur de la pièce, on est sur 268 mm, ce qui correspond 
au fond de cette rainure, moins 2 mm, puisque cette rainure fait exactement 270 mm. Donc en termes de cote, une fois la boîte montée, on est correct. Et ça correspond au fond. Donc je vais pouvoir faire mes feuillures sans souci. Ce côté-là étant l'intérieur de la boîte, je vais donc faire mes feuillures de ce côté-là. Et je vais donc les tracer tout de suite. Donc 6 mm de feuillure de chaque côté. Je ne vais pas m'embêter à mesurer. 6 mm, ça correspond à cette côte-ci. Donc je vais la reprendre tout simplement. Et je trace mes feuillures. Voilà, encore une fois, avec une pièce bien équarie, on arrive à faire des mesures très correctes puisque tous les plans sont des références fiables. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à faire les feuillures. Donc encore une fois, je sors la guimbarde. Allez, ça a futé, hein. Bon, alors très vite, il va rien me servir du tout, ce guide parallèle. <rire> Monter le fer d'origine, ça paraissait une bonne idée. Le problème, c'est qu'il est large et que le guide parallèle, eh ben, il passe sous le fer. Donc, je ne vais pas pouvoir l'utiliser beaucoup. Donc, je vais voir si je monte un fer de 6 mm. Est-ce que ça suffit ou pas Ou si même il faut plus petit On va voir. Je n'ai pas envie de réfléchir, je vais juste tester. Avant de changer le fer, j'ai quand même avancé sur ma feuillure en descendant le plus bas possible que me permettait le guide parallèle. Et là, je me suis rendu compte de deux choses. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'arrachement. Bah, regardez, j'avais raison. Ce morceau-là, il est parti. Il y a eu un petit éclat. Mais ce n'est pas grave, parce que cette partie-là du bois, elle va partir quand je vais faire la feuillure de ce côté-là. Et de ce côté-là, je n'aurai pas d'arrachement. Ce qui est plus embêtant, c'est que de ce côté-ci, c'est le côté où j'attaque ma rainure, à un moment, j'ai fait une passe un petit peu trop profonde et j'ai arraché les fibres, puisque les fibres sont dans ce sens-là, elles se sont remontées, vous voyez, et j'ai arraché un petit bout du fond de ma boîte. Et bien ma boîte sera moins jolie que prévu, c'est pas très grave, et c'est comme ça, tant pis. Ça c'est un peu plus embêtant par contre, parce que je peux pas le rattraper, donc faites attention au sens des fibres, hein. c'est important. Voilà, donc là j'ai remonté le fer de 6, maintenant il passe à ras du guide parallèle, et c'est ce qu'il faut pour une feuillure bien entendu. Allez, c'est reparti mais avant, j'ai compris la leçon. Les renures jusqu'à présent, je les ai toutes faites dans le sens du fil. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est impératif de mettre un coup de ciseau pour éviter l'arrachement. Petite étourderie, il faut que je descende le taquet, ah, vous le voyez pas vous. Ça fait quand même du super travail, hein. enfin, quand on maîtrise ce qu'on fait. sans colle bon cette fois j'ai compris la leçon on va éviter l'arrachement
Bon ben même comme ça j'ai de l'arrachement, c'est fou ça Heureusement c'est le dessous de la boîte. En fait la plupart du temps quand je tapais là j'étais dans le vide et mon maillet il portait pas, il portait pas les coups. Le choc était absorbé par la planche qui vibrait et je coupais pas vraiment les fibres. Donc là ça devrait aller mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est intéressant de voir comment se comportent les fibres du bois. Regardez, ici, on a des fibres qui sont bien serrées, bien belles. Et j'ai une coupe qui est plutôt nette. Et puis là, on arrive dans cette partie-là. Et vous voyez, ici, il y a un peu d'arrachement. Quant à là, c'est pareil, il y a de l'arrachement. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer mieux. Donc ici, c'est la première partie. Et bon, on ne regarde pas l'arrachement ici, qui n'a rien à voir. Hein. Mais là, vous voyez, le bois est très propre. Alors que là et là, j'ai de l'arrachement. Et donc, en termes de copeaux, ici, j'ai quelque chose qui est pas mal. Même si j'en emmène une belle épaisseur. Et là, bah, ça se dégrade. Vous l'entendez sûrement. Voilà. C'est plus de l'arrachement que de la coupe ici. C'est bizarre. Hein Et au passage, on commence à atteindre la couche des lamellos. Bon là c'est pas beau, hein. on a les lamellos, ici j'ai une partie du bois qui est partie, ça c'est dommage. Mais une fois qu'on cache la misère, c'est moins pire, il reste bien ce petit trou, mais bon, encore une fois, ça c'est le dessous de la boîte, ça se verra pas. Et tant mieux. Bon, maintenant que j'ai fait mes deux feuillures de chaque côté, je vais pouvoir m'attaquer aux deux autres côtés, et par la même occasion, je vais me débarrasser de cet arrachement ici. Et donc là, je devrais beaucoup moins être embêté par l'arrachement, parce que je suis dans le sens du fil, mais je vais quand même pas tenter le diable. Celle-ci, je la fais en off et je vous montre le montage.
Voilà, ça commence à prendre forme. Le fond est magnifique, j'adore. À l'intérieur, ça se présente bien, c'est joli. Ça commence à ressembler à une boîte. À l'extérieur, c'est un peu moins joli, mais c'est quand même sympa. C'est comme je voulais, c'est-à-dire que le fond est un demi-millimètre un peu plus haut que les bords. Et j'ai mon petit jour d'un millimètre, un millimètre et demi autour du fond. Donc ça aussi, c'est parfait. J'ai tendance à dire mission accomplie. C'est l'heure du bilan. Alors encore une fois, j'ai fait des erreurs. J'ai coupé le fond 10 mm trop court et j'ai pas réussi à fabriquer de belles feuillures. La coupure trop courte, c'est simplement un manque de vigilance. Hein. J'ai fait une étourderie. Quant aux feuillures, bah dans l'épisode précédent où j'ai fait les rainures à la gabarde, je vous avais dit qu'on n'avait pas fini d'en apprendre sur cet outil. Et bah vous avez vu qu'il est important de réfléchir un minimum et de prendre en compte le sens du fil du bois sous peine de faire un sale boulot. Bon, j'ai quand même fait du sale boulot. L'arrachement a été causé par les fibres mal coupées. J'aurais dû couper correctement les fibres au ciseau à bois. La deuxième raison de l'arrachement, c'est que j'ai fait aussi des passes trop importantes. Je descendais trop mon fer entre deux passes et les fibres au niveau du fer n'étaient pas coupées par le ciseau à bois. Et il y a une partie du bois ici qui est partie parce qu'on était dans la zone que j'ai affaiblie en creusant les emplacements pour les lamellos. Ah oui, et aussi j'aurais dû affûter le fer de la guimbarde plus souvent. Encore une fois, ça ne me dérange pas trop de faire des erreurs, c'est comme ça que je progresse et mes vidéos me permettent de vous en faire profiter. Comme disait Militaire, on ne vit pas assez longtemps pour pouvoir pratiquer toutes les erreurs et le partage permet que tout le monde profite de ce retour d'expérience. Parlons un peu de la planche à recaler maintenant. J'en suis décidément très content. Malgré le fait que j'ai mal placé la cale et que la planche n'est pas pratique pour les bois un peu longs, elle reste quand même très efficace et je suis particulièrement content de l'aspect du fond là où je l'ai rallongé avec les lamellos. On ne voit pas beaucoup le raccord et c'est uniquement grâce à la planche à recaler qui a permis de créer un plan de joint parfait. Voilà, ce n'était pas l'épisode le plus intéressant de la série, je pense, mais il a quand même apporté son lot d'apprentissage et pour ma part, j'ai passé encore une fois un moment très agréable à faire des copeaux plutôt que de la sueur. Dans le prochain épisode, je vais m'occuper des supports d'accessoires et des emplacements dans le fond de la boîte. Ça sera un épisode hybride, je vous en dis pas plus. Vous verrez aussi prochainement la suite de la fabrication de mon établi. Je vous prépare aussi la suite de la série sur les consommables. Il y a plein de choses sympas à venir, alors abonnez-vous si ça vous tente et activez les notifications pour rien rater. En attendant, bah, je vous invite à découvrir la fabrication de mon établi ici, si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à bientôt dans le garage. Bisous